So, hi guys, I'm going to talk about SJ. So, we're going to talk about earnings per share. So, this is very important for fundamental analysis. So, long-term investors, or the positional monthly trading, we're going to talk about this company. We're going to talk about earnings per share, then PE ratio, PB ratio, and other ratios. That's why we're going to talk about this company. So, earnings per share, that's why investors are going to talk about the first analysis. If you're going to talk about earnings per share, you're going to talk about the first analysis. The first ratios are going to talk about the first ratios. So, if you don't have to do it, 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 you don't have to consider it, you don't have to invest in it. So, if you look at the video, I am going to conduct a personal trading mentorship course. So, if you want to join me, 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 you want to join me. So, let's go to the video. So, if you want to join me, 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 that's the earnings per share. This is EPS. It indicates the profitability of the company. So, higher the EPS, higher the money the company generates per share. So, if you have EPS, you can get a share share of the company. So, if you look at this formula, Net income divided by number of shares outstanding. Net income is profit after tax. Number of shares outstanding is issued in the market. Investors. So, that is the number of shares outstanding. So, that is the general formula. Now, earnings per share is the common shareholders to calculate. So, the preferred shareholders to get the dividends to minus. So, if you look at this formula, net income minus preferred dividends divided by number of shares outstanding. So, if you look at this formula, it is the general formula. So, the formula is the same as we can use. So, if you look at this example, company A is net income, that is profit after tax. 20 lakhs வந்து இது பண்ணிருக்கு நான் சுக்கும் வா. Shares outstanding பத்திங்க நான் 1 lakhs நான் company உடை EPS வந்து 20. So இது கர்த்தான் நான் வந்து ஒரு share வைத்து company வந்து 20 திருவா சம்பாதிக்கிறது நாற்றும். So higher EPS also means that the company has higher chances of paying dividends. So higher EPS அதிகமான்து நான் company வந்து dividends pay பண்டதுக்கு chances இருக்கு. அதிகமா dividends pay பண்டதுக்கு chances இருக்கு. அதே மறை ஒரு EPS வந்து நார்மலா வந்து earnings reportல வந்து release பண்டாங்க Quarterly basis and the EPS growth is like this. Yearly basis and the EPS growth is like this. So, that's what we can calculate. So, that's what we can tell you. Next, we can see EPS as an individual stock. That's why we can see the stocks in the industry. For example, public sector bank is like this. Now, you can see the State Bank of India. If you compare the EPS, you can compare the Canara Bank, Bank of Baroda, you can compare the EPS. If you have any EPS, you can compare any stock to any other company. So, this is comparing with other companies in the same industry. So, EPS is negative. If you make the company's loss, the EPS is negative. At the same time, the company is negative. That is diluted EPS. Normally, we can calculate the basic EPS and the basic EPS. So, this is the primary EPS. So, this is the common shares outstanding. We can consider the calculation. But, whereas, the diluted EPS is the securities that can be converted into common shares. That is, the securities are the shares, bonds, debentures. So, there are some securities. There are some preferred shares or debentures. We can convert the common shares. We can give you an option. So, suppose you convert the common shares, what did I tell you about the formula? Number of shares outstanding. So, shares outstanding is increased. So, there are more shares in the same way. So, this is convert the normal common shares. The preferred shares, the demand shares, this is convert the common shares. So, the number of outstanding shares is increased. So, this is why the EPS is increased. So, this is the diluted EPS. This is the basic EPS. So, investors will consider this as well. So, if you look at this formula, net income divided by number of common shares outstanding plus shares from conversion of convertible securities. Next, we will look at trialing current EPS and forward EPS. So, trialing EPS is not the company of historical earnings per share. The historical is past 12 months calculations. If you look at the current EPS, you will look at the current EPS. So, this is EPS TTM. That is trialing 12 months. We will look at the EPS in the next year. Current EPS is the company's current earnings per share. That is the earnings report release. That is the current EPS. Forward EPS is the future EPS. So, this is the company's future earnings per share. You can estimate it. The company is the 
ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து நெக்ஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸோட இபிஎஸ் வந்து எஸ்டிமேட்டா எடுத்துப்பாங்க அடுத்த பன்னெண்டு மாசத்துல வந்து கம்பெனியோட ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இவங்களே வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு அது மூலியமா வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபார்வர்ட் இபிஎஸ் ஸோ இதை தவிர வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இபிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிப்போர்ட் இபிஎஸ் ஆர் ஜிஏஏபி இபிஎஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஆன் கோயிங் இபிஎஸ் ஆஃப் ப்ரோகாமா இபிஎஸ் ப்ரோஃபாமா இபிஎஸ் ரீட்டைன் இபிஎஸ் கேஷ் இபிஎஸ் புக் வேல்யூ இபிஎஸ் புக் வேல்யூ இபிஎஸ்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல புக் வேல்யூ பர் ஷேர் தான் வந்து புக் வேல்யூ இபிஎஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ ரிப்போர்ட் இபிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து செபி பைலிங்ஸ்ல வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க இதோட வேல்யூ தான் ஸோ செபின்னு பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் வந்து நம்மளோட ஷேர் மார்க்கெட்டா வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இபிஎஸ் வேல்யூஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் ஜென்ரலி அக்செப்டட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ இது மூலியமா வந்து இந்த ரிப்போர்ட் இந்த ரிப்போர்ட் அர்னிங்ஸ் மூலியமா வந்து மேனிப்புலேஷன் பண்ணுவாங்க இபிஎஸ் ஸோ இந்த ஜென்ரலி அக்கௌண்ட் அக்செப்டட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இவங்க மேனிப்புலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஜிஐஏபி படி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு அன்யூஷுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கேல்குலேஷன்ல இருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு அன்யூஷுவல் இன்கம் வந்து கேல்குலேஷன்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து அன்யூஷுவல் எக்ஸ்பென்சா இருந்தாலும் சரி இன்கம்மா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலா ஒரு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன கம்பெனியோட நெட் இன்கம் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் வந்து இபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் நார்மல் பட் அதை தவிர வேற எது மூலியமா வச்சு க இபிஎஸ் வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் வந்து மேனிப்புலேஷன் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது வந்து நெட் இன்கமோட மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னு வருதுல ஸோ அதுல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நெட் இன்கமே வருது ஸோ இந்த அன்யூஷுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸே வந்து இவங்க அன்யூஷுவல் எக்ஸ்பென்சஸா காமிச்சிருவாங்க ஸோ வந்து அதை மைனஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வந்து நெட் இன்கம் வந்து அப்படியே நார்மலாவே இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து இபிஎஸ் வந்து கம்மி ஆகாது பட் ஆக்சுவலா வந்து கம்மி ஆயிருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து இபிஎஸ் கம்மி ஆகாது ஸோ இது வந்து ஒரு மேனிப்புலேஷன் இபிஎஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளா காமிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது அதே மாதிரி ஒரு சப்போஸ் வந்து ஒரு அசட்டை வந்து சேல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மிஷினரியே வந்து அவங்க செல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு அன்யூஷுவல் இன்கம் ஆனா வந்து அதை வந்து அவங்க ஒரு நார்மலான இன்கம் மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு நெட் இன்கம் வந்து ஜாஸ்தியா காமிச்சு இபிஎஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மேனிப்புலேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஜிஐஏபி யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து மேனிப்புலேஷன் பண்ணுவாங்க கம்பெனி ஸோ அதுக்காக வந்து நிஜமாலே நெட் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஸோ அதுதான் வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும் ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆன் கோயிங் இபிஎஸ் அப்ரோஃபார்மா இபிஎஸ் இது வந்து ஆர்டினரி நெட் இன்கம் பேஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்றது இது வந்து அன்யூஷுவல் ஈவெண்ட்ஸ்ல வரதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிரும் ஸோ பிகாஸ் தே தீஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் த கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதை வந்து ஃபியூச்சர் இபிஎஸ் ஃபைன் பண்றதுக்கு வந்து இது வந்து ரிலையபிளா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரீட்டைன் இபிஎஸ் அதாவது இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தட் இஸ் கெப்ட் பை த கம்பெனி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆஸ் டிவிடன் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இப்போ கம்பெனி வந்து நெட் இன்கம் எடுக்குதுன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடன்ஸா ப்ரொவைட் பண்ணாது ஒரு சில அமௌண்ட் வந்து ரீட்டைன் பண்ணி ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சில இதை வந்து ரிசர்வா வந்து சும்மா வச்சுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் தே கேன் பி யூஸ் டு பே ஆஃப் டெப்ஸ் ஆஃப் ஆர் டே எக்ஸ்பேண்டிங் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் தட் குட் ஜென்ரேட் ஃபியூச்சர் இன்கம் ஆர் கேன் பி சிம்பிளி கெப்ட் அஸ் அ ரிசர்வ் ஏர்னிங்ஸ் ஏர்னிங் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் நாட் ஸ்பெண்ட் இன் திஸ் பீரியட் இஸ் ஆடட் டு த நெட் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பீரியட் அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் அ லாஸ் விச் இஸ் கால்ட் நெகட்டிவ் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் தேர் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் த நெட் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பீரியட் ஸோ ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் வந்து இந்த இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணாடி அதை நெட் அடுத்த நெட் ஏர்னிங்ஸ் அடுத்த இதில் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்களா அதோட நெட் ஏர்னிங்ஸோட ஆட் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை அடுத்த நெட் ஏர்னிங்ஸ்ல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் இங்கே சொல்லுது ஸோ இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நெட் இன்கம் ப்ளஸ் கரண்ட் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் மைனஸ் டிவிடன்ஸ் பேஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நெக்ஸ்ட் கேஷ் இபிஎஸ்
அதாவது இப்ப கம்பெனி வந்து பேங்க் கிராப்ட் ஆகுது காலாவதி ஆகுது லிக்விடேட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்க அசட்ஸ் எல்லாத்தையும் வித்துட்டு அவங்க கடனெல்லாம் அடைச்சிட்டு ஒரு ஷேருக்கு வந்து எவ்வளவு வருத்துங்கிறத வந்து இந்த புக் வேல்யூ இப்பயே சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மிச்ச ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுவாங்க ஸோ புக் வேல்யூ இபிஎஸ்ஓட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விடி டிவைட் பை ப்ரிஃபர்ட் ஈக்விடி சாரி மைனஸ் ப்ரிஃபர்ட் ஈக்விடி டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் இதுக்கே நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு இது வந்து நான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதுல கடைசியா வந்து லிமிடேஷன்ஸ் தான் ஸோ நீங்க ஒரு கம்பெனி அனாலிஸ் பண்றீங்கன்னா வந்து இந்த இபிஎஸ் வந்து அதிகமா இருக்குதான்னு பார்க்கணும் மத்த கம்பெனிஸ் சேம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த இபிஎஸ் அதிகமா இருந்தா தான் நீங்க மத்ததை பார்க்கணும் இபிஎஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த கம்பெனி ஒரு ஷேரை வச்சு கம்மியா தான் ஏர்ன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட லிமிடேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து நெட் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் இபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் பட் அதர் தன் தட் இபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா அது ஒரு சின்ன மேனிப்புலேஷன் கம்பெனி வந்து ஆர்டிபிஷியலா வேற ஏதோ பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா இபிஎஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கம்பெனியே வந்து ஸ்டாக் வை பேக் அவங்களோட ஷேர் அவங்களே வாங்கிக்கிறாங்கன்னா அப்ப வந்து இது டிக்ரீஸ் ஆகும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் ஸோ அதனால வந்து இபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால வந்து நெட் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா அர்த்தம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து இப்ரி இபிஎஸ் வந்து கம்மி ஆகும் அதுக்காக வந்து கம்பெனியோட நெட் இன்கம் ப்ராஃபிட் வந்து கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ரிவர்ஸ் பிளிட்னா அதே தான் நம்பர் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் அதனால இபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் அதனால வந்து நெட் இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா அர்த்தம் கிடையாது அதே மாதிரி மர்ஜர்ஸ் ரெண்டு கம்பெனியை சேர்த்து ஒரே கம்பெனியா மர்ஜ் பண்றாங்கன்னா இல்ல வந்து வேற கம்பெனி வந்து ஒரு கம்பெனி அக்வயர் பண்ணதுனா கூட இபிஎஸ் வந்து ஆல்டர் ஆகும் அதே மாதிரி இபிஎஸ் வந்து இன்ஃபிளேஷனை கன்சிடர் பண்ணாது பண வீக்கத்தை வந்து கால்குலேஷன்ல வந்து கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ அதே மாதிரி அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெப் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து கடன் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து இபிஎஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோட லிமிடேஷன்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு இபிஎஸ்ங்கிறது வந்து கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டரோட வேல்யூ வந்து இண்டிகேட் பண்ணதுறா தான் சொல்லு நினைச்சுப்பாங்க எல்லாரும் ஏன்னா வந்து அதுதானே நெட் இன்கம் ஒரு ஷேருக்கு வந்து இவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணதுன்னா வந்து அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இவங்க ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலா வந்து அந்த நெட் இன்கம் வந்து கம்பெனி வந்து ஃபுல்லா வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாது ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் அவங்களே ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிப்பாங்க அவங்க பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்காக அப்படி இல்லாட்டி சும்மா ரிசர்வா வச்சுட்டு வேற எதுக்காச்சு யூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இபிஎஸ் மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து அந்த கம்பெனி வந்து சமயம் ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணுது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து சூப்பரா ரிட்டர்ன்ஸ் தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க கூடாது மற்றதையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இபிஎஸ்னா என்ன டைலூட் இபிஎஸ்னா என்ன ஃபார்வர்ட் இபிஎஸ் ட்ரைலிங் இபிஎஸ் கரண்ட் இபிஎஸ் ஸோ ரிப்போர்ட்டட் இபிஎஸ் ப்ரோஃபார்ம் இபிஎஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் பற்றி கேஷ் இபிஎஸ் ரீட்டைல் இபிஎஸ் ஸோ புக் வேல் இபிஎஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் லிமிடேஷன்ஸை பற்றியும் சொல்லிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இபிஎஸ் எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு இபிஎஸ் பார்க்கறதுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் கொண்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து ஸ்கிரீனர் டாட் இன்னு இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதோட இபிஎஸ் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் ஸோ ஒரு ஷேரை வச்சு இந்த கம்பெனி வந்து தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி ஒரு ரூபா வந்து அது சம்பாதிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ மற்றதும் இருக்கும் ஆரோஇ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ வந்து எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நான் தனித்தனியா கொண்டு வரேன் வீடியோஸ் போட்டு ஸோ அதோட பிஎஸ் பிஎஸ்னா ஒன்றும் இல்லை மற்ற கம்பெனிஸ் ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க ஐஓசிஎல் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் பிபிசிஎல் பெட்ரோ பாரத் பெட்ரோலியம் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஸோ சென்னை பெட்ரோலியம் காப்பரேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு இதுல வந்து எதோட இபிஎஸ் அதிகமா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்க அந்த இதுல வந்து நீங்க ரெண்டு ஸ்டாக் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அதுல வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ணி எது பெட்டரா இருக்கோ அதை
நார்மலாக வந்து ஃபினான்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து மற்றபடி ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் உங்களை சந்திக்